Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Bueno, de antemano les voy a pedir disculpas por algunos ruiditos de fondo que se van a salir en el video, pero ustedes saben que cuando me vengo al parque que está cerca de casa, pues es inevitable escuchar el ruido de los aviones porque vivo muy cerca de un aeropuerto. Sin embargo, estoy aquí. Tenía rato que no venía al parque, sí, la verdad es que hoy aproveché que está nublado, no está haciendo frío, tampoco está haciendo calor y dije, ay, me voy a ir al parque a platicar con mis amigas. Bueno, yo voy a empezar también diciendo eh, que yo ya había dicho en videos anteriores de que el tema de la cirugía o de mi cirugía de Tommy Talk ya no tendría eh, videos. Sin embargo, creo que continuar hablando del tema es inevitable, eh, tal vez no en la mía en particular, sino a nivel general. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque bueno, afortunadamente eh, y gracias a todos mis videos eh, relativos al tema, yo sigo y yo sé que seguiré recibiendo muchos eh, comentarios, muchos eh, mensajes por privado a través de mi cuenta de Instagram acerca de esta cirugía y también voy a, a, a tocar un, un temita de algo que es un poquito molestoso para las personas ignorantes que no tienen eh, todavía conocimiento de lo que es realmente un tomitoc y sin medir palabras eh, hieren los sentimientos de quienes estamos operadas. Pero eh, voy a empezar diciendo que bueno, de verdad me da mucho gusto saber que hay muchas amiguitas que recién ayer me escribió una, me dijo que tenía cinco días de operadas y que a ella la verdad le había dolido muchísimo eh, la parte de la liposucción y yo le dije que bueno, posiblemente eh, a lo mejor su lipo había sido muy extensa, eh, no como la mía y esa es la diferencia yo siempre resalto que mi lipo eh, de cintura fue muy poquita eh, realmente el doctor por lo que yo pagué eh, lo que me hizo fue una curvatura en lo que se suponía estaba mi cintura porque yo no la tenía me sigo viendo cuadrada pero sí tengo esa curvatura allí que a través de ejercicios que ya empecé a hacer yo sé que fácilmente eso se va a corregir lo que sí yo no podía corregir era aquella barrigota que yo tenía y por eso fue que eh, decidí como lo han hecho muchas de ustedes a hacernos un tomitoc todo lo demás mis amores se puede corregir con buena alimentación y con ejercicio yo también siempre les he dicho que yo no soy una mujer de hacer ejercicio sin embargo porque no quiero perder mi dinero mi sacrificio yo estoy haciendo ejercicio no soy una mujer abnegada haciéndolo pero sí eh, ahorita acabo de retomar caminar ya no vengo al parque a caminar eh, me compré una caminadora eléctrica y empecé a hacer eh, rutinas de una hora como que si me estaba viniendo al parque igualito eh, hago las tres millas y quemo 280 300 calorías por día eh, hay días que no puedo hacerlo o si voy a trabajar y, y voy a llegar tarde entonces hago media hora en la mañana y al día, así estoy pero la cosa es que por lo menos yo estoy haciendo el intento me explico eh, me contactó otra amiguita diciéndome que ella tenía todavía mucho abultamiento que ella no entendía que ella no entendía perdón que ella esperaba que iba a quedar plana como una tabla que si a mí me estaba pasando lo mismo que ella sentía este un bultito aquí enfrente y lo más curioso fue cuando yo le pregunté eh, cuánto le habían cobrado ella me dijo que pagó 600 dólares o sea ya con el precio yo puedo pensar que ella no recibió la mejor cirugía si yo con 4500 eh, quedé conforme vamos a decir en un 85 yo no puedo pensar que ella con 600 dólares eh, haya podido quedar como ella esperaba eh, eso es cuestión y, y después cuando me dijo dónde era que se había operado dije oye te acuerdas que yo puse un video de una muchacha cubana y me dijo sí, este yo cuando vi el video eh, dije oye me salvé y ella se operó recién o sea después de lo que pasó de la muchacha cubana en, en Miami eh, 
Otras personas me dicen, Luisa, tengo cinco meses y me ha ido como a ti. Otras me dicen, Luisa, tengo un mes y si me ha dolido, eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo voy a tener el abdomen dormido? Le dije, mira, yo tengo ocho meses de operada, nueve, perdón. Y yo todavía tengo mi abdomen eh, dormido, no en su totalidad. Pero sí, eh, yo creo tal vez a medida que pase el tiempo, eso se va a ir reduciendo. Realmente lo tengo en la parte frontal, una cantidad, vamos a decir, como mi mano. Sí, yo, yo lo siento. Yo me pellizco, yo no tengo sensibilidad allí, pero yo creo que eso no es algo que nos deba quitar el sueño, no es algo preocupante, más bien hay que entender que recuerden que nos hicieron un levantamiento de piel y tocaron muchas cosas allí y yo no sé, alguien me dijo que está operada por más de dos años que no recobró más esa sensibilidad, pues yo no creo que sea malo, vuelvo y le repito, pero sí, obviamente eso está dormido, los primeros meses eso es totalmente dormido. Otra cosita es que si es normal que después que comen o comemos se nos hace una bola aquí arriba en el estómago y yo le dije exactamente a mí me pasa lo mismo no se me abulta el vientre como se me abultaba antes que era vientre y, y estómago porque obviamente en la parte del vientre que es donde te jalan que es donde te cosen eso yo creo que difícilmente se podrá volver a estirar a lo mejor con el tiempo si la persona hace ese arreglo eso por dentro se vuelve a, a desgarrar y obviamente se pierde la cirugía pero lo de la bola aquí arriba yo le dije sí y miren de verdad que puedo decir que más de siete personas me han escrito para preguntarme lo mismo y diciéndome es que no sé si es que me está pasando a mí no a mí también me pasa y voy a decirles esto eh, pasa o por lo menos a mí me pasa porque a mí no me hicieron lipo en la parte de aquí de aquí no no me lo hicieron porque vuelvo y repito, yo pagué fue por un Tommy Talk. Lo que a mí me dijo el doctor era que la lipo de aquí de los flan se hacía ligera porque como aprovechaban de que la piel estaba levantada, a ellos no les costaba nada hacer una pequeña succión de grasa allí. Es por ello que te respondo a la amiguita de ayer y me dice, yo creo que no me hicieron lipo porque yo no me veo los huequitos de las cánulas. Le dije, no los vas a ver y le expliqué el por qué. Ahora, cuando tú te haces solamente lipo sin que te hagan el tome, obviamente vas a ver los huequitos o si te lo hacen como a mí y aparte te hacen en otras áreas de espalda, de, de aquí de los brazos, por las te vas a ver los huequitos pero cuando solamente aquí en los flan yo creo que no porque como te tienen abierta por el tommy talk ellos aprovechan y lo hacen así porque así fue que me lo explicó mi médico eh, vuelvo y repito yo sigo haciendo mis ejercicios trato en lo posible de cumplir mi fasting eh, estoy tratando de verdad de, de comer más tardar de las 4, a veces no me es posible, en estos días he comido, eh, un, ayer comí a las 5 y media, pero bueno, esa es mi última comida, ayer me tomé mi té de árnica frío, no lo quise caliente, me paro mucho en la noche al baño, porque bueno, yo quiero quemar todo, hidratarme, tú sabes, ir quemando eh, grasa, eh, el té caliente ayuda muchísimo, me doy mis masajes, eso que uno mira en TikTok, del puño, de la mano por 15 minutos, tanto aquí en los flan, como aquí en el vientre yo quisiera enseñarles mi, mi, mi estómago para las que quieren que les enseñe queden mandarle una foto a una amiguita por instagram porque ella quiere ver si a mí se me ve como a ella porque ella dice que está muy preocupada del aspecto de su vientre madrecita de verdad si es muy grave tu abultamiento eh, preocupante eh, bueno por 600 dólares que pagaste yo no creo que tú te debas molestar en llamar al doctor porque yo creo que te va a decir eso yo lo que te recomiendo es que te pongas a hacer ejercicio si eso no pasa a mayores digo si no tienes otra cosa más que el abultamiento bueno ponte a hacer ejercicio yo le dije haz ejercicio que yo creo que esa es la única solución otra cosa que sí yo me he notado en estos días es que en la herida perdón en la cicatriz pero en la parte de aquí de enfrente me salió que el oide que el oide es, es, es la mala cicatrización pero tal vez no es que el oide lo que pasa es que lo noto muy distinto a lo del borde desde aquí de nivel de cadera hasta enfrente hasta aquí más o menos 
Sí, solamente lo que es esta distancia enfrente de mi vientre me siento la cicatriz un poquito abultada, muy poquita la verdad. Este, pero tampoco me preocupe, digo, bueno, no sé si es que ahí la piel es más gruesa y cicatrizó más grueso, pero del resto de, de los laterales está totalmente plano. De hecho, si, si lo toco con los ojos cerrados o alguien que no sepa que estoy operada no va a notar que allí hay una cirugía porque está totalmente lisa. Yo creo que esto es lo que quería responder o quería contarles y no quiero hacer largo el video. Ahora me voy a pasar a la parte de la ignorancia de la gente que nos sigue haciendo bullying porque sí me lo han comentado otras personas que nos siguen diciendo ay niña pero tú sigues quedando o tú te sigues viendo gorda. Mira bestia el Tommy Talk no es una cirugía bariátrica y no es una cirugía de bypass que eso sí son para personas obesas que no pueden eh, rebajar porque no tienen voluntad porque no pueden hacer sacrificio porque son diabéticos son hipertensos porque tienen muchas condiciones médicas que no les permite hacer una dieta y bajar de peso además el bypass normalmente es para personas que están muy muy de sobrepeso ok el tommy talk si tú no lo sabes el Tommy Talk es para esculpir el cuerpo, es para quitarte la panza, la panza colgante. Normalmente las que acudimos a una cirugía de abdominoplastía es porque no estamos a gusto con la barriga que nos queda de la fortuna que nos dio Dios de ser madre. Si me explico, a lo mejor como tú no eres madre, tú no nos vas a entender. ¿Me explico? Esa panza que queda después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los hijos que Dios te haya regalado, no se va a ir con ningún ejercicio porque es una piel flácida, una piel muerta, una piel que cayó del vientre y nos jodió el cuerpo. ¿Ok? Yo no pretendo tener cuerpo de sirena porque no lo tengo, porque ni nalgas tengo, me las robaron el día que nací. Por eso lo soluciono con estas super pantaletas de eh, nalgas postizas que dicho sea de paso encontré una en amazon que vienen 6 por 36 dólares así que me encantaron porque son además eh, fajitas y de verdad que te recogen bastante en el abdomen sabes una cosa que cuando yo me pongo esas pantaletas y no me quiebra la barriga eso para mí es lo máximo porque antes yo no me podía poner ni un bikini porque al llegar aquí a la línea del, del vientre paz la pantaleta se enrollaba y caía y a mí ahora eso no me pasa entonces limítate a hacer comentarios sobre temas que tú no conoces y déjate de estar queriendo hacer sentir a las demás mal o hacernos sentir como que perdimos el dinero yo no perdí mi dinero lamento que tú no tengas para hacerte lo que yo me hice y lo que otras amigas se han hecho que de verdad ojalá yo algún día me lo pueda hacer a la vez no también porque me da miedito, pero si yo pudiera y yo tuviera, pues que sí. Lo que yo sí me quisiera hacer también es reducirme esta cosita, que aunque me bajó una talla con la cirugía, ya me enfada. Pero en fin, yo como estoy, estoy bien. Tú sabes, lo repito, tú sabes lo que es estar, haber estado en talla 14P de petit porque soy chaparra y ahora ponerme talla 4 talla 6 dependiendo de la marca eso para mí es un éxito a mí que me vale madre si a ti te parece que yo aún estoy gorda eso no es tu problema pregúntame si estoy satisfecha con mi cirugía claro que estoy satisfecha estoy totalmente eh, feliz me siento otra persona eh, y bueno miren comprar ropa eh, interior para mi talla S y que las pantaletas se me caigan bueno, eso para mí es un éxito. ¿Cómo no se me van a caer? Pues si no tengo nada atrás que me la sostenga. ¿Me entiendes? Antes era la panza la que la sostenía. Eso es un éxito para mí. Entonces, bueno, me pongo dos. Me pongo el hilo dental y pues me pongo la faja. ¿Y cuál es el problema? La faja, digo, la pantaleta. La faja ya casi no la uso. Eh, no quiere decir que no la vaya a usar. Tal vez cuando me vaya a poner un vestido, porque ahora me encanta ponerme vestido, me la pongo. Tengo mucha faja de short, de pantalón, de tirito, de strap, las que sea, las tengo. La cosa es que si tú no estás en el lugar de nosotras, si tú no estás sintiendo lo que nosotras sentimos, si no estás viviendo nuestro antes y nuestro después, tú no tienes facultad para analizar, para evaluar lo que nosotras estamos pasando. Es un proceso maravilloso. 
eh, afortunadamente eh, a mí y a muchas nos ha ido bien, desafortunadamente han habido muchachas que no les ha ido bien, que, que bueno, que desgraciadamente eh, han sufrido consecuencias muy graves, pero bueno, eso ya yo lo dije en otro video, el por qué. Así que yo voy a cerrar este videito, eh, ya vamos por 15 minutitos, no lo quiero extender más, disculpen el, el ruido que tengo al fondo, pero hay personas aquí, estoy en un parque, no estoy en mi casa, no estoy en mi patio. Y era eso, eh, me molesta enormemente cuando mis amigas, ustedes me comentan, de, es que me siguen, que, me siguen diciendo que perdí el dinero, mira mi amor. Con que tú te sientas bien, por favor ignora los comentarios de terceras personas. Recuerda que la envidia es muy grande y la maldad está a la vuelta de la esquina. La maldad, la intriga, la envidia, la gente que compite contigo, que te dice ¡Ay no! Es que tú y yo estamos iguales y yo no me he operado. Yo con unos kilitos ya voy a llegar igual que tú. ¡Ah! Pues está bien. Pues, ¡Qué bueno! ¿Verdad? Qué bueno que ella tiene la voluntad de hacer la dieta y quedar como yo, que yo tuve que pagar para quitarme esta panza. Eso es todo. Midan sus palabras antes de criticar a alguien que está en este proceso de recuperación de cirugía. Yo ahora mismo voy a cumplir el lunes dos meses de operada de mi histerectomía. Eh, fui el martes pasado a consulta y ¿qué creen? La doctora había cancelado y a mí no me notificaron. Lo que quiere decir es que estoy parada en ese aspecto de empezar a hacer abdominales porque yo no la he visto a ella después de mi histerectomía. Entonces no quiero pensar que no debo hacerlo y lo voy a hacer sin embargo yo he hecho el intento y no me duele o sea me doblé así le dije a mi esposo esta mañana fíjate que hice como que el intento y no me duele tal vez puedo empezar a hacer eh, pesas más livianitas tengo la de las 20 libras que te las vas pasando de aquí para allá yo tengo todo ya el workout o la caminadera eh, sí, sí es permitido la cosa es que bueno, yo creía importante pasar por aquí para compartir con ustedes todos estos tópicos a mí me encanta ya ahora hablar de este tema, me encanta que me escriban que me pregunten, que me cuenten la verdad es que sí, es interesante recuerden amigas mías, amores míos que cada cuerpo es diferente, no podemos pretender reaccionar como reaccionó tu amiga, tu vecina, tu hermana, tu cuñada tu quien quiera que haya haya sido eh, las personas que nos miras aquí en youtube o sea todas contamos nuestra historia una historia se parece a la otra pero ninguna es igual a la otra me despido les mando un beso un fuerte abrazo desde aquí hasta la luna muchísimas gracias por estar conmigo en este y en todos mis videos. no olviden darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo video. hasta la vista bye